de esta comunidad. Estamos ya con nuestro director periodístico, el doctor Jaime de Castillo Jaramillo. Doctor, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, mi estimado José, gracias por llamar. Un saludo para ti y tu equipo, ahí en Radio Zona 5 en Paita. Un saludo para tu respetable audiencia. A tu disposición, José. Doctor, lamentando el accionar de la Policía Nacional del Perú con sede en Pueblo Nuevo de Colá, a una persona que con cuestión de parte ha dejado testimonio ya y que habría entregado la maquinaria a los delincuentes que al final lo han llamado con destino desconocido y peor aún, con segundo delito, según nuestro criterio, lo llamamos a usted porque usted es puro y consulto, entonces, el este señor habría dado un testimonio falso, habría esto, desviado las investigaciones al manifestar que fue secuestrado, que fue llevado hasta una zona esto, lejos, a cuatro horas de falta, y todo eso como abogado quisiéramos que usted nos ayude al pueblo y el distrito de Colar, su capital por lo nuevo, por cuanto ya hay que pasó. Y no quisiéramos que esto se convierta al final hasta en un conflicto social, doctor. Bueno, este, lo que me manifiesta se responde a un robo agravado, ¿no? Porque justamente han, han sido violencia contra el poder. Es un robo agravado y en este tipo de delitos estamos hablando de una organización criminal grande porque al robarse una maquinaria pesada que no van a dejarla tirada por algún lado, significa que esta maquinaria ha sido subida, de hecho, a un camión, y con ese camión ya se la llevaron a algún lugar, ¿no? Posiblemente a la sierra, o posiblemente al sur del Perú, o a Bolivia, ¿no? Entonces, este, estamos hablando de una organización criminal grande, que ha planificado este robo, ¿no? Y otra cosa más, el Ministerio Público es el encargado de la investigación, ya con el nuevo Código Procesal Penal. O sea, la policía está obedeciendo disposiciones del Ministerio Público, porque se están comunicando por vía telefónica. Si bien es cierto, el, el fiscal no, no se ha personado, según tengo informes, sin embargo, de hecho, la policía ha tenido que coordinar con el Ministerio Público vía telefónica y solo así se explica que lo hayan liberado, ¿no? Para el fiscal, de repente, su criterio es que sea liberado para o seguirlo, ¿no? Puede ordenar el Ministerio Público que sus llamadas sean grabadas, ¿no?, vía este, la orden judicial pertinente y las llamadas de este personaje que ha sido liberado, que dice que ha estado vinculado en el robo agravado, ¿no?, la, el Ministerio Público le puede estar grabando las llamadas o puede haber dispuesto que el grupo Terna o un grupo de investigación le siga los pasos <coughs> o simple y llanamente ya tienen una pista por ahí de quiénes son los personajes que... Eh, deberían ser capturados en un término de, de una semana, ¿no? Eso es lo que yo supongo en el mejor de los casos. En el peor de los casos, este, o son unos tontos los delincuentes que han robado la maquinaria para dejarla tirada por ahí, o el, el, el fiscal es este, demasiado irresponsable de haberlo soltado sin tomar las medidas pertinentes, ¿no? Son estas, digamos, esas dos hipótesis que se pueden manejar en este caso, mi estimado José. Doctor, una pregunta puntual. El hecho de que la persona, eh, ya no sospechoso, sino eh, eh, confeso, aparte, no, él ha confesado, a confesión de parte, ha dado a conocer que sí, él, entregó, él fue a sacar la maquinaria de donde estaba en custodia, dentro de un lugar donde están allí las maquinarias, y el dar una versión diferente no lo convierte en una persona que comete el delito de falsedad. 
todo eso este, es parte de la investigación. En este momento eh, estamos en la fase de la investigación preliminar, ¿no? O sea, tomando las primeras manifestaciones, haciéndose las primeras pericias y después ya se va a establecer si este señor mintió o no mintió, ¿no? O sea, está todavía en la investigación preliminar y, y vamos a esperar qué pasa en las próximas horas, ¿no? La policía y el Ministerio Público tienen que empezar a desarrollar ya el proceso penal, en este caso el, la fase investigatoria, ¿no? En este caso se podría pedir esto, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? Claro, claro, claro el fiscal está autorizado a eso. Claro que sí, porque está, el fiscal sabe que está frente a una organización criminal grande, por lo menos hay cinco personas ahí. Es muy posible que un policía corrupto esté vinculado a, a, en este delito, ¿no? Es, es muy normal, ¿no? Es muy posible que alguna autoridad de la comunidad campesina también esté vinculada ahí. Es una organización criminal grande. Ahí hay gran, varias personas vinculadas. No es fácil desaparecer una maquinaria de medio millón de soles, ¿no? Entonces, este... Eh, hay, hay una organización grande donde están esperando vender esa maquinaria y repartirse el billete, ¿no? ¿Estarían, estarían aplicando esto como una, un, un latrocinio en banda, doctor? Claro, claro, cuando hablamos de organización criminal estamos hablando lo, de lo que comúnmente se conoce como banda, ¿no? Es una banda. Correcto. Doctor, en realidad esto, imagínese, ¿eh? el bueno que usted como jurista nos dé esta clasificación de los hechos, porque inicialmente la población está indignada con la policía, porque acá se comete delitos de asesinato, se comete delitos a mano armada, eh, están funcionando bares, cantinas, hasta prostíbulos, eh, clandestinos, y no pasa nada. Entonces, la, la población estaba indignada con la policía, pero con lo que usted nos está dando a conocer, aquí quien tendría mayor responsabilidad sería la autoridad judicial, en todo caso, el eh, representante del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución autónoma con respecto al Poder Judicial. Ok, entonces el Ministerio Público es encargado de la investigación criminal con el apoyo de la policía y el juez respalda al fiscal y todas las medidas que tome siempre con conocimiento del juez. Lo que les recomiendo, si yo fuese su abogado, es enviar un documento a la región policial de Piura informando de esta aparente anomalía, enviar un documento al Ministerio Público de Piura, informando de este tema, enviar un documento al Poder Judicial, informando de este tema, para que estén, tengan conocimiento de que ustedes están preocupados y que ellos sepan de que hay una investigación criminal ahí y que debería avanzarse este, este, este proceso. ¿Cabría también, esto, doctor, eh, oficiar a Inspectoría General de la República o a Odisma? Una, yo pienso que el ministro del Interior debe estar enterado de esto. Si la comunidad dice que esta delegación policial no sirve, no ejerce sus funciones, es irresponsable, es lerda, se hace de la vista gorda, envíen un documento directamente al ministro del interior envíenlo para que él como autoridad política esté enterado de eso envíenle un documento al prefecto de Piura y al subprefecto de Paita que han sido recién nombrados, que tengan conocimiento correcto, doctor muy, a, muy amable de su parte que Dios me lo bendiga, siempre estaremos esto, solicitándole a usted la orientación necesaria, en este caso ha sido muy valiosa su participación que Dios me lo bendiga, porque hoy instante estaremos nuevamente en contacto gracias por la gran oportunidad José de saludarte y darle un saludo a ese noble pueblo paiteño, hasta una próxima entrevista mi estimado José 
que estuvo con nosotros nuestro pepe, Víctor Pérez, fue el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, desde la capital de la República.